আজকে এই সেমিনার কে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমি আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আজকে শ্রী সুশান্ত মজুমদার কে যিনি এই সেমিনার আজকে আপনাদের সামনে এগিয়ে নিয়ে যাবে উপস্থিত আছে প্রত্যেকে আমাদের খুব গুণী মানুষ একদম তার দিক থেকে নতুন করে পরিচয় দেওয়ার আর কিছু নেই অভিক ভট্টাচার্য নাট্য গবেষক সাংবাদিক পত্রিকা সম্পাদক মানে কি বলবো সম্পর্কে নতুন করে আর যারা জানে আমরা যারা থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত তারা অভিন ভট্টাচার্য সম্পর্কে আর নতুন করে বলার অবকাশ রাখে না তার পাশে রয়েছে প্রেমাঞ্জন দা প্রেমাঞ্জন দাসগুপ্ত আপনারা জানেন শিক্ষক মানুষ এবং সবচেয়ে বড় কথা একজন নাট্যপ্রেমী মানুষ অভিনেতা ভীষণ ভীষণ ভালো অভিনেতা আসলে রঞ্জন দা আমাদের কাছে থিয়েটারের মানুষদের কাছে একটা অভিভাবকের মতো অবশ্যই আমাদের কাছে একটা পিতৃ সমান যাকে দেখে জয়শ একটু আগে বলছিল সেই ছোট্টবেলা থেকে যাকে দেখি কোথাও কিচ্ছু নেই একজন মানুষ রঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায় সত্যতা তো কি বলবো পঁচাত্তর বছর বয়সেও চির যৌব সবসময় সদাস সময় একটা হাসু কে লোক মিশু কে লোক বখা দেয় মারে দৌড়ে আসে মানে এই একটা অদ্ভুত ধরনের আমরা আলোচনাটাকে ঠিক এইভাবে আমরা নিয়ে যেতে চাই বা চাইছি পৃথিবীতে এমন কোন নাট্য নির্মিত হয়নি আজ পর্যন্ত যে নাট্যে কোনো সামাজিক সমস্যার অন্বেষণ হয়নি এরকম কোন নাট্য পৃথিবীতে নির্মিত হয়নি নাট্যের নানা রকমের রূপ আছে তার নানা ধরনের প্রয়োগ আছে নানা ধরনের প্রকাশ আছে সেই প্রকাশগুলোর পথ আলাদা আলাদা হতেই পারে তার ফর্মেশন বা তার প্যাটার্ন তার ট্রিটমেন্ট সমস্তটাই আলাদা আলাদা হতে পারে কিন্তু সামগ্রিকভাবে নাট্যের যে কন্টেন্টটা যে বিষয়টাকে নিয়ে তারা সেটাকে নার্চার করেন তাকে লালন পালন করেন তার মধ্যে কোথাও না কোথাও সরাসরি না হলেও কোনো আন্ডার কারেন্টে বা নিচের স্তরে আরও নিচের স্তরে আরও নিচের স্তরে একটু যদি গভীরভাবে ভাবা যায় যে কোনো নাট্যের মধ্যে তার সামাজিক সমস্যা বিদ্যমান লিখিত নাটকের মধ্যে বা নাটকটির মধ্যে যে সমস্যাটিকে তুলে ধরা হচ্ছে একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য সেই সমস্যাটিকে এক্সিকিউট করার ক্ষেত্রে তাকে চালানোর ক্ষেত্রে তাকে মোবিলাইজ করার ক্ষেত্রে তাকে একটা গতিশীল পথ দেওয়ার ক্ষেত্রে কারণ নাটক তো তার একটা আর্ট ফলে সেক্ষেত্রে কোনোরকম দ্বন্দ্ব ছাড়া সেই নাটককে কখনোই একটা জায়গায় পৌঁছে দেওয়া সম্ভব না তাই প্রতি মুহূর্তে আমাদের মধ্যে এবার এই প্রশ্নটা কেন এই এই ইস্যুটা কেন তুলে আনলাম তার কারণ হচ্ছে আমাদের নিজেদের মধ্যে যখন কোনো দ্বন্দ্ব থাকবে না আমাদের নিজের কাছে নিজের কোনো প্রশ্ন থাকবে না আমরা প্রশ্নাতীত ভাবে বেঁচে থাকবো প্রশ্নাতীত ভাবে শিল্প চর্চা করব তখন আমাদের সেই শিল্প চর্চা বা নাট্য চর্চা প্রায় একটি মৃত প্রায় নদীর মতো অবস্থায় চলে যাবে আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন সন্তু সাধুকা মহাশয় সন্তুকা প্লিজ একটু আসবেন
যে শিল্প মুখোমুখি কথা বলা শেখায় যে শিল্প দাবি করে একটা ভিসারিস কনভারসেশন বা ডিসকোর্স একদম প্রত্যক্ষ মুখোমুখি অকৃত্রিম ভাবে আমরা জানি পায়রা পায়রা পিজিয়ান্স তারা আগত কোন বা ধরুন তিন দিন বাদে কোন একটা ঝড় বা একটা ন্যাচারাল ক্যালামিটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ সেটা অবশ্যম্ভাবী আসছে পায়রারা বুঝতে পারে ওদের একটা অদ্ভুত সিজমোগ্রাফিক সেন্স থাকে যেটা যার মধ্য দিয়ে ওরা বুঝে যেতে পারে যে একটা ভীষণ বড় ঝড় আসছে আমরা থিয়েটারের মানুষরা মনে করি থিয়েটার তথা নাটক বা নাট্য আমাদের কাছে একটা ভীষণ বড় হাতিয়ার আমরা সেই হাতিয়ারের মধ্য দিয়ে সেই হাতিয়ারকে ব্যবহার করে আমরা তার আভাস দিই সাধারণ মানুষকে এটা থিয়েটারের আদি দায়িত্বের মধ্যে পড়ে থ্রি এস 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 এডিসিডি এস দ্য থ্রি এস অফ রিয়েলিস্টিক প্লে কি কি নাম্বার ওয়ান স্টেটিজম নাম্বার টু সারভাইভাল নাম্বার থ্রি সেলফ হেল্প যে কোনো রিয়েলিস্টিক ড্রামায় যে কোনো রিয়েলিস্টিক প্লে তে এই তিনটে এস থাকতেই হবে the indispensable elements of a realistic drama ale professionalism mane ei noy je taka kamano professionalism mane apna janen amader deshe ekta bhul dharona ache oneke bolen je professional artist mane gode obhinay korme taka kamano ta na ashole professionalism bolte je ekta nishtha ebong nijeke nibedan kore ebong ekta oikota an kothao jeno shuru hoye bejechile festival e te shesh din porjonto ami jokhon last e kalke eshilam সব মিলে যে দেখলাম যে খুব যে বেশি অনেক মানুষ জয়সদের সঙ্গে রয়েছেন প্রচুর তারা কিন্তু যারা রয়েছেন তারা প্রত্যেকে ভীষণভাবে নিজেদের দায়িত্বটা বুঝেছিলেন এবং বুঝে অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে একটা উৎসবকে সার্বিক এবং সামগ্রিক সফলতা নিয়ে গিয়েছেন গ্রিস দেশে তেনসে ডিউনেসের দেবতার উৎসব হতো আপনারা জানেন ডিউনেসেস হচ্ছে গ্রিসদের দেবতা মানে সমস্ত স্টেজে একটা করে মন্দির থাকে ডিউনেসের দেবতার মন্দির সে ডিউনেসেসকে একটা লোক কাহিনী আছে তাকে খাইয়ে পড়ি একজন ডিউনিসেস মানে মানুষকে খাইয়ে পড়ি তাকে নাদুসুস করে তাকে কেটে ফেলা হয় দেবতার কাছে উৎসর্গ করে তার সমস্ত রক্ত মাংসগুলো খেতে ছড়িয়ে দেওয়া হয় ফসলের খেতে বৃষ্টির বিশ্বাস ছিল এই রক্ত মাংসের এই খেত উর্বরা হবে জমি যে তুমি হাজার পরীক্ষা নিজ্ঞা করো আমি তোমার শূন্য দেব তোমার ফর্ম যদি আমি বুঝতে না পারি আরে মশাই আমি কি বুদ্ধিজীবী কি কি জীবী জানি না আমার আমার মা যদি বুঝতে না পারে থিয়েটারে কিন্তু আমরা একটা বিশাল সামাজিক সমস্যার মধ্যে থেকে অতিবাহিত করছি যার আমরা নাটক করি তারা জানি এই প্রসঙ্গে শুরু করল বাবু আপনি কালকে বলছেন আজকে একটু নিচে না যে কথা বলছেন যে মনে পড়ল আমার এক সহকর্মীর কথা আমি জীবনে আমার প্রথম চাকরি শুরু করেছিলাম রয়্যাল ক্যালকাটা টাফ ক্লাবে তারপর সেখান থেকে আমি ক্যালকাটা পুলিশের সার্জেন্ট হয়ে জয়েন করি তখন সেটা নকশা পিরিয়ড তারপর আমি ব্যাংকে চাকরি পেয়ে যাই এবং আমার অমলদা ছিলেন আমাদের সিনিয়র মানে উনি ইউকো ব্যাংকে ছিলেন আমি ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া ছিলাম তা আমার একটি সহকর্মী খুব ভালো কবিতা লিখত উনিশশো সালে কলকাতা বই মেলা হয় বিভিন্ন রকমের অনুষ্ঠান হতো তা সেখানে তো ওই আধুনিক কবিদের কবিতা সব লেখা সংস্কৃতি মেলা তো সম্মেলন হতো বই মেলাটা ওই পাশে দেখলাম লেখা রয়েছে কবি দরজা জানলা খুলে দাও কবি কিন্তু বাড়ির চাকর নেই যা বুঝিস না সেদিন পরে বুঝতে পারবি কি বলবো রে ভাই 
আমি ভাই তো পয়সা দিয়ে কাজের লোক রেখেছি সেই তো জল 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 খুলবে তা আমাকে বলছিস না আমি তো কবি আমাকে পরে বুঝলাম সেই দরজা জানলাটা কবির কি দায়িত্ব কি দরজাটা আজকে আমাদের সামাজিক সমস্যার বর্তমান সামাজিক সমস্যার অন্বেষণ আলোচনাটা এত সুন্দর একটা আলোচনা হয়েছে এত সমৃদ্ধ সে আলোচনাটা আমরা বেশ আনন্দিত হলাম দর্শক আসলে বসে থেকে জানি জয়েশ এবং ওদের দলের সকলে ভীষণ আন্তরিক আর আজকে আমি মানে শেষ দিনের এই সেমিনারে মানে বড় অংশের সঙ্গে পার্টিসিপেট করতে পারলাম ডিসকোর্সটা চললো যে কথাগুলো আমরা বলতে চাই সেই কথাগুলো আমরা ভাগ করে নেওয়ার চেষ্টা করলাম এবং শোনার চেষ্টা করলাম অর্থাৎ সেখান থেকে কিছু পেলাম শিখলাম এই যে অনন্ত শিক্ষার যে প্রসেসটা সেটার মধ্যে এই সরস্বতী নাট্যশালার উৎসবটাও আমাকে অনেকটা সমৃদ্ধ করলো আরও একটু এগিয়ে যাওয়ার জন্য অনেকটা সমৃদ্ধ করলো বিশেষ করে যারা আমার সঙ্গে সহবক্তা ছিলেন তারা সিনিয়র অনেক মানুষ ছিলেন যারা দর্শক আসলে ছিলেন তাদের মুখ থেকে কথাবার্তা আসে পুরো বিষয়টাকে এনজয় এনজয় করা মানে শুধুমাত্র এনজয় করা না এনজয় করতে করতে শেখা সরস্বতী নাট্যশালার আগামী দিনের কর্মসূচিগুলো আরও আরও সমৃদ্ধশালী হোক এবং যেন সকলের কাছাকাছি থেকে একটা ডিসকোর্স চালাতে পারি তর্ক বিতর্কের মধ্য দিয়ে যেন আরও ভালো কাজ আগামী দিনে বাংলা থিয়েটারে সরস্বতী নাট্যশালা দিতে পারে এই কারণে থ্যাংক ইউ সরস্বতী নাট্যশালা আয়োজিত এই যে নাট্যোৎসব এই নাট্যোৎসবে সত্যি খুব আনন্দ উপভোগ করলাম ঋদ্ধ হলাম এত সুন্দর সুন্দর দলের কাজ সেগুলো দেখে নূতন করে ঋদ্ধ হলাম আরো 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 ঋদ্ধ হলাম ফলত পুরো আলোচনাটা নির্জলা না হয়ে শুষ্ক না হয়ে রঙিন হয়ে এটা এই সেমিনারের প্রাপ্ত নমস্কার প্রথমেই শিল্পী বিতানকে আমার হার্দিক শুভেচ্ছা জানাই প্রতি বছরের ন্যায় এবছরেও সরস্বতী নাট্যোৎসবের পাশে যেভাবে শিল্পী বিতান এসে দাঁড়ালো তাতে তাদের অন্তরের ভালোবাসাটুকুই দিতে পারি এটাই আমার কাছে সবচেয়ে বড় ভালোবাসা সবচেয়ে বড় উপহার অন্তরের ভালোবাসা গত এগারোই নভেম্বর দু থেকে আজকে চোদ্দোই নভেম্বর দু পর্যন্ত কলকাতার রাসবিহারী অঞ্চলে তপন থিয়েটারে যে নাট্যোৎসব আয়োজন করলাম আমরা নেতাজিনগর সরস্বতী নাট্যশালা যে বিপুল পরিমাণ দর্শক যে বিপুল যে বিপুল পরিমাণ শ্রোতা আমাদের সঙ্গে ছিলেন আজকের দিনের শেষ দিনের সেমিনারে আমি আপ্লুত মানুষ যদি এভাবে আমায় ভালোবেসে যায় এভাবে মানুষ যদি আমার সাত দিয়ে সাত দিয়ে যায় তাহলে আমি আমি সত্যি জয় করতে পারবো সব কিছু জয় করতে পারবো মানুষের ভালোবাসা ছাড়া মানুষের সান্নিধ্য ছাড়া কিচ্ছু হয় না আজকে সত্যপ্রিয়তা বলল না এই সেমিনারে সত্যপ্রিয় সরকার বললেন শ্রদ্ধেয় মানুষ যে সব থেকে আগে অন্বেষণ করতে হবে যে তুমি একজন প্রকৃত মানুষ কিভাবে হবে অতএব আমি সবাইকে আহ্বান জানাই সবাইকে এটুকুনি পৌঁছে দিই এই কথাটুকু পৌঁছে দিতে চাই সবাই যে যার ভেদাভেদ ভুলে ভালোবেসে থিয়েটারের পাশে আসুন একে অপরের হাত ধরুন আসুন না আমরা বেঁধে বেঁধে থাকি নমস্কার